హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ కెమికల్ బాండింగ్ అనే చాప్టర్లో లాస్ట్ క్లాస్ ఈ క్లాస్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అనేటటువంటి ఈ చాప్టర్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం కెమికల్ బాండింగ్ దీంట్లో లాస్ట్ టాపిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ అబౌట్ కోవలెంట్ బాండింగ్ హౌ ద కోవలెంట్ బాండింగ్ ఈజ్ ఫామ్ హౌ ద అయానిక్ బాండ్స్ ఆర్ ఫామ్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ సో ఇన్ దిస్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ద అయానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ బిఫోర్ ద డిస్కసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ what are ionic compounds and what are covalent compounds in previous classes we discuss about uh, there is a bond between the two atoms there is a two types of bond is there between the two atoms that is a uh, one ionic bond and one covalent bond ionic bond examples uh, take an example of ionic bond that is nacl best example for the ionic bond in this ionic bond sodium loses one electron and chlorine gains one electron and form a positively charged ion and negatively charged ion and form a bond between sodium and chlorine this is called a ionic bond this compound is called the product the chemical the compound compound means chinna taragathalo nechukunnaru meer what is the compound two or more atoms are combined together and form a product is called a compound is a mixture form a mixture that mixture ka product is called compound so this compound is a mixture of sodium and chlorine between this sodium and chlorine there is an ionic bond so this compound is called ionic compound ionic compound so ionic compound ante ento telisindi covalent compound is a covalent compound ki ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్లో అయానిక్ కాంపౌండ్ అంటే అయానిక్ బాండ్స్ ఏర్పడినప్పుడు రెండు ఆటమ్స్ మధ్య అయానిక్ బాండ్స్ ఏర్పడితే ఏర్పడేటటువంటి ప్రొడక్ట్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అయానిక్ కాంపౌండ్ అంటాం కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడినప్పుడు రెండు ఆటమ్స్ మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడినప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అంటాం ఆ మిక్చర్ని కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా కోవలెంట్ కాంపౌండ్కి రెండు రకాలుగా ఇక్కడ కోవలెంట్ కాంపౌండ్లో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో గమనించినట్లయితే కోవలెంట్ కాంపౌండ్లో కోవలెంట్ బాండింగ్లోనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ జనరల్ కోవలెంట్ బాండ్ అదేవిధంగా పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని ఒక రకమైనటువంటి పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని ఉంటుంది జనరల్ కోవలెంట్ బాండ్ ఒకటి జనరల్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ వల్ల ఏర్పడేటటువంటి బాండింగ్నే మనము కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం ఈ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏంటంటే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటారు హెచ్సిఎల్ కో పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ కింద ఉంది ద పోలార్ కాంపౌండ్ లైక్ హెచ్సిఎల్ ప్రాసెస్ ద ప్రాపర్టీస్ లైక్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రియాక్టివిటీ సాలిబిలిటీ బిట్వీన్ దీస్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ప్రాసెస్ అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఏమని అంటారు ద మాలిక్యూల్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ విచ్ ఆర్ న్యూట్రల్ బట్ ప్రాసెసెస్ పార్షియల్ చేంజెస్ ఆన్ ద ఆటమ్స్ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అండ్ ద బాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ బాండ్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్ విచ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆటమ్ బేర్స్ ఎ పొటెన్షియల్ నెగటివ్లీ చార్జ్ and a less electronegativity atom bears a positively charge electronegativity chlorine ki ee hcl ela erpadutundi h plus plus cl minus chlorine ki oka electron gain cheskuntene cl minus vastadi oka electron loss cheskuntene h plus vastadi kaani ee renditi madhye unde atavanti bond maatram covalent bond ఇక్కడ ఎవరు హైడ్రోజన్కి క్లోరిన్ హైడ్రోజన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు నాకే కావాలి నీకెందుకు ఇస్తానంటుంది హైడ్రోజన్ కానీ నా దగ్గర ఉన్నదే ఒకటి నీకు అట్లా ఇస్తానంటుంది కానీ ఈ ప్లస్ మైనస్ ఎలా ఏర్పడ్డాయి 
అవి రెండు కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా దీని దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని దీని దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక పేరు చేసి పంచుకుంటాయి కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది అయినా సరే క్లోరిన్కి హైలీ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఐటమ్ క్లోరిన్ అనేది హైడ్రోజన్ లో ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్ ఈ హైలీ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయ్యాన్గా ఏర్పడిందో ఈ లో నెగిటివ్ లో ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్ కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్గా మారుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వకపోయినా సరే పంచుకోవడానికి బయటకు పంపిస్తుంది కదా అవునా ఒక లాజిక్ ఆలోచించండి ఎలక్ట్రాన్ పూర్తిగా ఇవ్వనవసరం ఈ హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి పంపిస్తుంది క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి పంపిస్తుంది ఒక పేరు చేసుకొని ఇద్దరు వాడుకుంటారు సో పంపించినా సరే అది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్గా మారుతుంటాయి క్లోరిన్ అనేది హైలీ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఐటము హైడ్రోజన్ అనేది లో ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటము వాటి మధ్య ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్లీ చార్జెస్ ఏర్పడతాయి అలా పోల్స్ ఏర్పడతాయి పాజిటివ్ పోల్ అండ్ నెగిటివ్ పోల్ ఏర్పడతాయి అలాంటి బాండింగ్ని మనము అలాంటి కోవలెంట్ బాండింగ్ని పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాము అలాంటి పదార్థాలని పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అంటాం పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ప్లస్ మైనస్ ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఓకేనా జనరల్గా అయితే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కోవలెంట్ బాండ్కి ఎగ్జాంపుల్గా సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ని తీసుకుంటాం మీథేనేనా సిహెచ్ ఫోర్ని మీథేన్ని కోవలెంట్ బాండ్ కాంపౌండ్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం ఈ కోవలెంట్ బాండ్ కాంపౌండ్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది కార్బన్కి టెట్రా ఐటామి టెట్రా బాండ్ ఫామ్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది నాలుగు హైడ్రోజన్తో ఫోర్ బాండ్స్ ఏర్పడుస్తాయి హైబ్రిడైజేషన్కి గురవుతుంది అవునా ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయ్యాను కానీ నెగిటివ్లీ చార్జ్ అయ్యాను కానీ ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇవి పోలార్ బాండ్స్ ఏమీ కావు ఈ హెచ్సిఎల్ ఒక్కటే స్పెషల్ అనమాట ఎందుకయ్యా హెచ్సిఎల్ స్పెషలు ఎందుకయ్యా హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఏర్పడతాయంటే హైడ్రోజన్ అనేది దాని దగ్గర ఉన్నది ఒకటే ఒక ఐటమ్ ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ సో ఆ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని కూడా తీసేయడానికి ప్రయత్నించినా సరే దాని కోపమే హెచ్ ప్లస్గా పాజిటివ్లీ చార్జ్గా మారిద్ది క్లోరిన్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది ఎవడన్నా ఇస్తాడా అని ఇవ్వకపోయినా లాక్కుంటుంది అది లేదా పంచుకుంటుంది కన్విన్స్ చేసి పంచుకుంటుంది ఇస్తే లాక్కుంటుంది ఎవరి దగ్గర అంతా ఇవ్వ ఇచ్చేవాడు ఎవడు లేదనుకో కనీసం కన్విన్స్ చేసి పంచుకుంటుంది ఈయన అన్నాడు అనుకో అయినా సరే కన్విన్స్ చేసి అయినా సరే పంచుకుంటుంది దానికి అత్యవసరం ఎందుకంటే ఆర్గాన్ దగ్గరగా ఉంది ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఒక బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది క్లోరిన్ సో అందుకని ఏదో ఒక రీత్యా ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి సిఎల్ మైనస్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువ దానికి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ మీన్స్ ఏ విధంగా అయినా సరే ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అంటాం ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ అంటాం ఏం చేసైనా సరే అది పంచుకోవడం ద్వారా అయినా సరే లాక్కోవడం ద్వారా అయినా సరే తీసుకోవడం ద్వారా అయినా సరే అడుక్కోవడం ద్వారా అయినా సరే ఏదైనా సరే క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కంపల్సరీగా తీసుకుంటుంది సో నెగిటివ్లీ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్గా మారుతుంది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అయినా సరే అవుతుంది కాబట్టి క్లోరిన్కి సిఎల్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ వచ్చింది ఇట్లాంటి కాంపౌండ్స్ మాత్రమే పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడతాయి స్పెషల్ కాంపౌండ్స్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఇది దీంట్లో కార్బన్కి మరియు హైడ్రోజన్స్కి మధ్య మామూలు కోవలెంట్ బాండ్స్ నాలుగు కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి ఇవి కోవలెంట్ కాంపౌండ్ మరియు అయానిక్ కాంపౌండ్ అదేవిధంగా పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ గురించి ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి గమనించండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఒకసారి గమనించండి అందరూ ఒక సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చారు ఒకటి ఫార్ములా మాస్ ఫార్ములా మాస్ అంటే ఏంటి నైన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ది ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నైన్త్ క్లాస్లో దీన్ని అటామిక్ మాస్ కనుక్కోవడం తెలుసుకున్నారు మాలిక్యులర్ మాస్ అని నైన్త్ క్లాస్లో కనుక్కున్నారు మీరు గుర్తుందో లేదా మీకు ఫస్ట్ అటామిక్ మాస్ కనుక్కున్నారు దాని తర్వాత మాలిక్యులర్ మాస్ కనుక్కున్నారు సోడియం యొక్క అటామిక్ మాస్ మరియు క్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ మాస్ రెండు కలిపితే మనకి దాని యొక్క అటామిక్ మాస్ అనేది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది దాని యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ యాక్చువల్లీ దాన్ని ఏమంటాము ఫార్ములా మాస్ అంటాము లేదా మాలిక్యులర్ మాస్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఫార్ములా మాస్ లేదా మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది ఎన్ఏసిఎల్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది హెచ్సిఎల్కి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సి టూ హెచ్ సిక్స్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ కూడా ఇది కూడా కోవలెంట్ బాండ్కి ఎగ్జాంపుల్గా అని చెప్పచ్చు సి
అప్పుడు కార్బన్ ఏం చేస్తుంది తనలాంటి వాడు ఇంకోటి పక్కన ఉంటాడు కదా వాడికి కూడా మూడే వచ్చినాయి నాలుగోది రాలా వాడికి కూడా అరే మూడు మూడు నీకు ఎన్ని వచ్చినాయి రా అని అడిగింది నాకు మూడు హైడ్రోజన్లో వచ్చినాయి రా అంటాడు వాడు ఇంకొక కార్బన్ ఇంకొక కార్బన్ ఏం చేస్తుంది నాకు కూడా దగ్గర కూడా మూడు హైడ్రోజన్లే ఉన్నాయిరా ఇంకొకటి దొరకలేదు మరి ఏం చేద్దామంటే ఏ వాడిచ్చేది ఏంద్రా మనమే మన ఇద్దరమే ఒక కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచుకుందాం నీ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా నా దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా వేరే హైడ్రోజన్ కోసం ఎందుకు చూడటం మనమే ఒక ఈ రెండింటిని ఒక పేరుగా చేసి రెండింటిని పంచుకొని మన ఇద్దరి మధ్య ఒక కోలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుద్దాం అప్పుడు ఇద్దరికీ స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది కదా అన్నారు అలాంటి అలాంటి అవకాశం అలాంటి కెపాసిటీ సేమ్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ కార్బన్కి ఉంది ఎలాంటి వాటికి ఉంది మనకి హెచ్ టూ సిఎల్ టూ ఎన్ టూ ఓ టూ డయటామిక్ మాలిక్యూల్స్ చెప్పాం మనం ఈ డయటామిక్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య కోవలెంట్ బాండింగ్ ఏర్పడడం చూసాం మనం రెండు ఒకే యాటమ్కి చెందిన ఒకే మాలిక్యూల్కి చెందినటువంటి ఒకే ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన యాటమ్స్ మధ్య కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడడం చూసాం మనం కానీ కార్బన్ అనేది డయటామిక్ మాలిక్యూల్ కాదు డయటామిక్ మాలిక్యూల్స్ జనరల్గా అయితే డయటామిక్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి రెండు ఒకే సేమ్ యాటమ్స్ మధ్య డయటామిక్ మాలి కానీ కార్బన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సి రూపంలోనే లభించింది ఎప్పుడు కూడా సి టూ అని ఎక్కడ చదవాలా నేను ఇది డయటామిక్ మాలిక్యూల్ కాదు డయటామిక్ మాలిక్యూల్ కాకపోయినా సరే కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచుకునేటటువంటి కెపాసిటీ దానికి ఉంటుంది అందుకే కార్బన్ని స్పెషల్ అన్నాం మనం సో అలా రెండింటి మధ్య బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అప్పుడు దీనికి నాలుగు దీనికి నాలుగు వచ్చేసిందా ఇలా సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ సారీ సి టూ హెచ్ సిక్స్ మధ్య కూడా కోవలెంట్ బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది దీని యొక్క మోలార్ మాస్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్ములా మాస్ థర్టీ పాయింట్ జీరో సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్కి ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది పోలార్ కోవలెంట్ బాండింగ్కి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా కోవలెంట్ బాండింగ్కి ఇంకా బాగా తక్కువ యాటమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడింటిలో ఈ మూడింటిలో అయానిక్ కాంపౌండ్ మధ్య ఉన్నటువంటి బాండింగే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇంకా మిగతావి కూడా చూడండి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఎన్ఏసిఎల్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ జనరల్గా వైట్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ అది కోవలెంట్ కాంపౌండ్ వచ్చేటప్పటికి కలర్లెస్ గ్యాస్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ కూడా గ్యాస్ జనరల్గా అయానిక్ కాంపౌండ్స్ పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఎంఆర్ఫస్ ఫామ్ అంటాం దాన్ని ఎంఆర్ఫస్ ఫామ్ అంటాం పొడిగా ఉండేటటువంటి పౌడర్ రూపంలో లేదా గడ్డల రూపంలో ఉంటుంది అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అయితే లి గ్యాసెస్ ఫామ్లో ఉంటాయి జనరల్గా లేకపోతే లిక్విడ్ ఫామ్లో అయినా ఉంటాయి సాలిడ్ ఫామ్లో రావు కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పడేవి అదేవిధంగా టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఎన్ఏసిఎల్లో అయానిక్ బాండ్ ఏర్పడింది హెచ్సిఎల్లో పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడింది అదేవిధంగా సి టూ హెచ్ సిక్స్లో కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడింది నార్మల్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడింది అదేవిధంగా నాలుగోది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎన్ఏసిఎల్కి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అదే హెచ్సిఎల్కి మెల్టింగ్ పాయింట్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సి టూ హెచ్ సిక్స్కి మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి మైనస్ వన్ ఎయిటీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓన్లీ ఆ ఏదో మెల్టింగ్ పాయింట్ చదువుకున్నాం కదా అనేది చదువుకొని వదిలేయటం కాదు ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ డిగ్రీస్ అంటే ఉప్పుని నువ్వు ఎంతవరకు వేడి చేయాలంటే అది ఉప్పు లిక్విడ్గా మారాలి అంటే ఎన్ఏసిఎల్ సాల్ట్ లిక్విడ్గా మారాలి అంటే దాన్ని వంద డిగ్రీలు రెండు వందల డిగ్రీల దగ్గర వేడి చేస్తే అది అంతే ఉంటుంది తట్టుకుంటుంది వేడిని దాన్ని ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర వేడి చేస్తే అప్పుడు కరగటం ప్రారంభించింది మీరు పొయ్యి మీద పెట్టి ఎన్ఏసిఎల్ని ఉప్పును వేడి చేయడానికి ప్రయత్నించండి నువ్వు ఎంత వేడి చేసినా అది అక్కడే ఉంటుంది బాగా ఎర్రగా కాలిస్తే తప్ప అది లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మారదు రైట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ రీచ్ అయితే తప్ప లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మారదు అదే పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అయినటువంటి హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ గ్యాస్ ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్యూర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ కూడా మనకి ప్యూర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ దాదాపు దొరకదు మనం ల్యాబరేటరీలో యూజ్ చేసేటటువంటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ కూడా కొంత వాటర్ మిక్స్ చేసి తయారు చేసింది అది కూడా మూత తీస్తే ఆవిరులు వస్తూ ఉంటాయి పొగ ఆటోమేటిక్గా అవాపరేట్ అయిపోయింది అది సో దాన్ని లిక్విడ్ ఒక గ్యాస్ని చల్లబరిచి లిక్విడ్ ఫామ్లోకి తీసుకురావాలి అంటే మెల్ట్ చేయాలి అంటే దాన్ని మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీసా వన్
మైనస్ ఇచ్చారు దానికి మైనస్ ఇచ్చారంటే అర్థం బాగా కూల్ చేస్తామని అర్థం మైనస్ సెంటిగ్రేడ్స్ అంటే అర్థం కూల్ టెంపరేచర్ అని అర్థం నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇది మాత్రం బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ మీకు మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నది లిక్విడ్ స్టేట్లో కానీ లేదా గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నది లిక్విడ్ స్టేట్లో కానీ వచ్చేటటువంటి టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ మీన్స్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నది అవాపరేట్ అయిపోయేటటువంటి టెంపరేచర్ లేదా లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నది కానీ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్న ఏ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ అయినా సరే అవాపరేట్ అయిపోయేటటువంటి గ్యాస్గా మారేటటువంటి టెంపరేచర్ని మనము బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ దట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్ వ్యాపర్ అయిపోతుంది ఓకేనా బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే అలాగే ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ మెల్ట్ అవ్వడానికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ బాయిల్ అవ్వడానికి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంకా ఎక్కువ హీట్ చేయాలి వ్యాపర్ అవ్వాలంటే అదేవిధంగా మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర హెచ్సిఎల్ పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది సి టూ హెచ్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది సాలిబిలిటీ వచ్చేటప్పటికే ఇది సాలిబుల్ ఇన్ పోలార్ సొల్యూషన్స్ లైక్ వాటర్ అండ్ ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి పోలార్ సొల్యూషన్స్ ఒకటి నాన్ పోలార్ సొల్యూషన్స్ ఒకటి పోలార్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓలో హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ రెండు కూడా కోవల్ అండ్ బాండ్ ఏర్పడతాయి రెండింటి మధ్య ఇది కూడా హెచ్సిఎల్ లాగే వాటర్ కూడా పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ హెచ్సిఎల్ లాగా వాటర్ కూడా పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ వాటర్ కూడా హెచ్ ప్లస్ ఏర్పడుతుంది ఓ టూ మైనస్ ఏర్పడుతుంది హెచ్ ప్లస్ ఓ టూ మైనస్ రెండు హెచ్లు ఉంటాయి ఈ రెండు ఈ విధంగా బాండ్ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అయినప్పటికీ కూడా హైడ్రోజన్కి అవసరం ఆక్సిజన్కి ఇంకా అవసరం క్లోరిన్ లాగా క్లోరిన్ పక్కనే ఉంటుంది ఆక్సిజన్ కూడా ఫ్లోరిన్ లాగా ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ ఇవన్నీ కూడా హైలీ రియాక్టివ్ ఒక్కడే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కావాలి దానికి కాబట్టి మంచి రియాక్టివిటీ కలిగి ఉంటాయి అవి ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ రెండు దాని పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి దాని పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్లోరిన్ పక్కన ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రాపర్టీ కొంత ఇది కూడా కొంచెం యాక్టివ్గానే ఉంటుంది సో ఇది కూడా పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ కాంపౌండే కాబట్టి ఈ పోలార్ సొల్యూషన్స్ అంటారు వీటిని వాటర్ని పోలార్ సాల్వెంట్స్ అంటారు ఎక్కువ ఎక్కువ రకాలైనటువంటి పదార్థాలని తనలో కలుపుకోగలదు వాటర్ పోలార్ సాల్వెంట్ అంటారు దాన్ని ఈ పోలార్ సాల్వెంట్లో కరుగుతుంది ఎన్ఏసిఎల్ బట్ హెచ్సిఎల్ వచ్చేటప్పటికి హెచ్సిఎల్ ఈజ్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ వాటర్ అండ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అంటే లైక్ బెంజిన్ బెంజిన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ బెంజిన్ అనేది ఒక సొల్యూషనే కానీ వాటి మధ్య బాండింగ్ అనేది పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ కాదు బెంజిన్ అనేది ఒక లిక్విడ్ ఆ లిక్విడ్లో కూడా కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఏర్పడతాయి దాంట్లో బెంజిన్లో కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి బాగా అయ్యేటటువంటి కోవలెంట్ బాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్ కాదు కానీ అది లిక్విడే అది వేరే వాటిని కరిగించుకోగలదు అలాంటి లిక్విడ్స్ని నాన్ పోలార్ లిక్విడ్స్ అంటాం నాన్ పోలార్ సొల్యూషన్స్ అంటాం సాల్వెంట్స్ అంటాం కరిగించుకోగలిగే వాటిని సాల్వెంట్స్ అంటాం కరిగే వాటిని సొల్యూట్స్ అంటాం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారు సో అదేవిధంగా సీట్ సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ కూడా సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది కానీ వాటర్లో అది సాల్యుబుల్ కాదు పోలార్ సాల్వెంట్లో సాల్యుబుల్ కాదు నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ బెంజిన్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది ఎవరు సి టూ హెచ్ సిక్స్ గ్యాస్ అదేవిధంగా కెమికల్ రియాక్టివిటీ చెప్పాను కదా ఎన్ఏసిఎల్ హైలీ రియాక్టివ్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అండ్ రియాక్ రియాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెంటనే రియాక్ట్ అవుతుందమ్మా ఎన్ఏసిఎల్ వెంటనే కరిగిపోయింది వాటర్లో ఈజీగా వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోయింది వాటర్తో అదేవిధంగా హెచ్సిఎల్ వచ్చేటప్పటికే మోడరేట్ రియాక్టివిటీ అంత ఫాస్ట్గా కాదు అంత స్లోగా కాదు మోడరేట్గా రియాక్టివిటీ అవుతుంది అదేవిధంగా సి టూ హెచ్ సిక్స్ వచ్చేటప్పటికే స్లో వెరీ స్లో అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ హీట్ చేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది కానీ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే చాలా స్లో రియాక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ పోలార